বাটির মতো ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই সমৃদ্ধ নতুন লাক্স যা দেয় আমার দাগহীন উজ্জ্বলতা নতুন লাক্স আমার বেস্ট ফ্রেন্ড তপু ওর গায়ে হলুদে একটা মেয়ের সাথে দেখা অহনা মেয়েটাকে প্রথম দেখাতেই মনের ভেতরে একটা কেমন কেমন করছে এই কেমন কেমন করাটাকে যে কিভাবে ব্যাখ্যা করব তা এখনো জানি না चेन्ज कर खूब घूम पा बालिश एने दीबे সরি মানে মানে আপনি বারবার আমার ফ্রেমের ব্যাকগ্রাউন্ডটা নষ্ট করছেন আপনি যদি এতই ঘুম আসে তাহলে আপনি সাইডে গিয়ে ঘুমান না আপনাকে বালিশের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি হাই তুলে তো ছবিটা নষ্ট করে দিচ্ছে শুনেন যেখানে ইচ্ছা যান কিন্তু আমার ফ্রেমে আসবেন না দেখি আবার তুলেন সুন্দর করে তুলবেন मानस भैया देखते तुम देखते बोलो तुम का देखते दूर ना बोझार भान करो ना क्या मन करो ना मन करो फाटे तुम गोल दीते চ্যালেঞ্জ মনে করলে চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্টেড এই তুই এখানে কি করিস আন্টি তুই কি ট্রফি কেন আঙ্কেল না তোমাকে গোল দিয়ে নিয়ে যাবে छाता 
मानुषर बी खेई जब राजकुमार कथाय 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 मिस्टी टक तो ना क्या कर झाल कम खाई मामा मिस्टी टक दिए फुचका बनान तो झाल कम है थैंक यू मामा प्लीज थैंक यू सो मच समस्या झालपानी <laughs> कमरान अभ्यस आ
তাহলে মায়ের যে ঝামেলা আছে এটা তো আমি আগে বুঝছি বুঝলে তাহলে কষ্ট নেই কেন তখন এখন কি তোমরা এগুলা নিয়ে ঝগড়া করবে এই পিটার কি হইছে রে তুমি জানো না কি বিয়ে তো ভেঙে গেছে তাই বেটা কি উল্টা পাল্টা কথা উল্টা পাল্টা না ভাই সোজা সাতটা পো পালায় গেছে পালায় কই গেছে যা আগে তো আমরা বইলা যায় নাই এই তো তবু কই তবু কোন মারা গেছে আরে মরে নাই তবু কই ছাদে আছে গিয়া দেখো ছিলে আমার জানো না তুমি আছি তো আগে কি অবস্থা তোর দোস্ত তপু 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 দেখ তপু আমি জানি তোর মন খারাপ ওকে আমি জানি তুই আমাকে এখন কি বলবি আমি শুয়ে শুয়ে মদ খাচ্ছি কেউ এসে যদি দেখে তাহলে কি বলবো আমি অবশ্য তোকে এটাই বলতাম দোস দেখ আমার বউ পালাইছে এখন আমি চা করব তাই জায়েজ ঠিক আছে আমি মানলাম তোর জন্য এটা জায়েজ কিন্তু দোস তুই চিন্তা করে দেখ আল্লাহর মাল আলাই নিয়ে গেছে সে তুই কষ্ট পাইছ না আমার বউ পালাইছে আমার বউ মরে না হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু দেখ যা হয় ভালোর জন্য হয় কিন্তু কি বলছিস ভালোর জন্য হয় মানে গতকালকে আমার হলুদ হয়েছে আজকে আমার বিয়ে গ্রাম থেকে আত্মীয় স্বজন সব চলে আসছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার বউ চলে গেছে একটা ছেলে হাত ধরে সে ভালো আছে কিনা সেটাও তো আমি জানি না আর তুই আমার বলতেছিস ভালো হয়েছে দেখ আজকে একটা শুভ দিন তোদের বিয়ের দিনও পালাইছে আজকে না পালাই ও যদি তোদের অ্যানিভার্সারি দিন পালাইতো তাহলে তোর কতটা কষ্ট লাগে একটা বার একটা বার একটু আমি জানি এই সিচুয়েশনে মানে তুই শুধু বুঝতেছ তোর কতটা কষ্ট লাগতেছে তোর সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা আমার কাছে নেই তোর কি বলবো আমি নিজেও জানি না আমার খুব খারাপ লাগতেছে তোর জন্য তোর তোর বউয়ের মানে যে পালাই গেছে ওই বউয়ের বান্ধবী আছে না একটা অহনা অহনার নাম্বারটা কি তোর কাছে আছে আমার একটু দিতে না আজকেই দিতে হবে এমন কোনো কথা নাই পরেও ম্যানেজ করে দিতে পারো তারা ওরা মধ্যে কালকে নাম্বারটা নিতে পারি নাই তো
ইন্টারভিউ দিতে এসে বসের সাথে ফাইজাল আমি করছি এখন যদি আপনার চাকরি না দেই না না প্লিজ এটা করবেন না এই চাকরিটা আমার ভীষণ প্রয়োজন এই চাকরিটা না পেলে ও বাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে আচ্ছা কয়টা বাচ্চা আপনার নয়টা নয়টা বাচ্চা দুই বছরে আপনি নয়টা বাচ্চা নিয়ে ফেলেছেন তাহলে বিয়ে করেছেন কয়টা বেশি না ছয়টা আপনি তো দেখছি অনুমোদনের বাইরে দুটো এক্সট্রা বিয়ে করে ফেলেছেন এতগুলো বউ কি সময় দেন কি করে এই তো সপ্তাহে 6 দিনে 6টা বউ কি সময় দেই আর বাকি একদিন গার্লফ্রেন্ডের জন্য বরাদ্দ অনেক দিন পর কেমন আছেন আপনি তো দেখছি ইন্টারভিউ দিতে এসে বস কি প্রশ্ন করছেন আমি ভালো আছি তবে এখন আর একটু বেটার ফিল করছি আপনার কথাই তাহলে বস আমাকে বলছিল আচ্ছা বস হুম কত কিছু তো অজান্তে ঘটে যায় জীবনে কিন্তু এই টাইপের কোইন্সিডেন্স কিন্তু সুন্দর তাই না চলেন বাকি কথা কফি খেতে খেতে শেয়ার ফেলি তার আগে অফিসের সমস্ত কলিগদের সাথে একটু পরিচয় করে দিই তাহলে কি আমার চাকরিটা হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি এখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছি আমার ইন্টারভিউ নেওয়া হবে না প্রয়োজন নেই কেমন নেপটিজম হয়ে গেল না ব্যাপারটা হলে হয়েছে সমস্যা নেই চলুন উঠেন खुब बयस्क मन तो बयस्क ना तीन चाहिएडियन होते हैं সাফায়েত জি আচ্ছা সাহেব কিন্তু মাঝে মাঝে পাঁচ লাইন মারবেন এটা ভয় পাবেন না আপনি একটা কমেডিয়ান পারসন না এটা ওনাকে দেখেই বোঝা যায় আমাকে দেখে কমেডিয়ান মনে হয় না না ম্যাডাম বলল তাই আমিও বললাম ম্যাডাম তো আদর করে আমাকে আরো অনেক কিছু বলে আরো অনেক কিছুই যেগুলো কি আচ্ছা সাহেব ম্যাডাম যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাকে আচ্ছা সাহেব বলা বন্ধ করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাথে কাজের বাইরে কোনো কথা হবে না खुजे <laughs> घटल खुलना स्वाधीनता
হ্যাঁ সাফায়েত এদিকে আসো তোমাকে তুমি করে বললাম তোমার এসএসসি যেন কবে না আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকেন এসএসসির সালটা আমি বলছি একটু ম্যাডাম কে আর্জেন্ট একটা ফাইল জমা দিয়ে আসছি আরে রাখো তোমার ম্যাডাম মানে ফাইল টাইল তুমি অফিসে জয়েন করার পর থেকে দেখছিস শুধু ম্যাডাম 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 করতেছ তো আশেপাশে একটু তাকাও আরে ভিয়া এই তাকানো বলি নাই বললাম যে তোমার আশেপাশে যে এই যে আমরা কটা মানুষ আছি আমাদের দিকে তাকাও ও সরি আমি আসলে আপনার কথাটা আগে বুঝি নাই শোনো তোমার সাথে অফিসের ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা আছে বলেন তুমি অফিসে নতুন তুমি সবকিছু জান মানা নিয়ম কানুন এটাই তো স্বাভাবিক নাকি ভাই আমি কি কিছু করেছি অফিসের কিছু নিয়ম কানুন আছে তুমি জানো তো হ্যাঁ সেসব নিয়ম কানুন তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে লেখাই ছিল সেগুলোর বাইরে কিছু অলিখিত নিয়ম কানুন আছে না বুঝিনি लेखा <laughs> 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 चिंता सरी <coughs> 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 আমি কি করব সেই তো অফিস শেষে আমার সাথে দেখা করতে চাই লোক কাজের ব্যাপারে কথা বলতে এখানে আমার কি দোষ তোমার দিকে কিছুই বলা নেই ম্যাডাম ডাকলে তুমি চলে যাবে না তুমি কি এতই সস্তা ম্যাডাম আপনাকে ডাকলে আপনি যাইতেন না ম্যাডাম তোমার ডাকেই না थैंक यू फॉर द गिफ्ट আচ্ছা আমরা কালকে চিটাগং কি ফ্লাইটে যাচ্ছি হ্যাঁ তো আমি একটা জিনিস বুঝলাম না যে এত ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং বস আমাদের সাথে যাচ্ছে না বস এর থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন আর কিছু ফরেন ক্লায়েন্ট আসছে তাদেরকে সময় দিতে হবে আর তাছাড়া বস আমার প্রতি অনেক বেশি লাইক করে তো বোঝা যায় কিন্তু আমার একটু টেনশন আছে না টেনশন আর কিছু নেই আমি আছি তো হ্যাঁ कफि तो खेल ड्राइवर नाम कल के देखा सकाल
Celebration? Yes. स्वीकृत प्रथम इच्छा तो अपने दीदी उच्च की प्लेन थे के लाभ दिया <laughs> ना ना एक ठीक वो भयंकर की चोट जामुन अपने हाथ तो दिन तो क्या नाम हाथ क्या नाम प्रथम 
বাটির মতো ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই সমৃদ্ধ নতুন লাক্স যা দেয় আমার দাগহীন উজ্জ্বলতা নতুন লাক্স আসা সাহেব জি ম্যাডাম আপনার সাথে কি সাফাইতের কোনো কথা হয়েছে এর মধ্যে ম্যাডাম ওই যে ওই দিন যে আপনারা একসাথে বের হইছেন না এরপর থেকে তো সে আর অফিসে আসে না আমি কয়েকবার ফোনে ট্রাই করলাম বাট ফোন তো বন্ধ ঠিক আছে ম্যাডাম স্কিউজ মি কোনো কিছু কি হইছে না মানে উনি অফিসে আসছে না তো আর দেখলাম ফোন বন্ধ এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম আর কি ও ম্যাডাম আপনি কোনো টেনশনই করবেন না আমি আসি না আমি ব্যাপারটা দেখতেছি জি মানে তিন চার দিন হয়ে গেল তো কিছু হলো কিনা ও আচ্ছা সমস্যা নেই আপনি আপনি কাজ করেন কাজ করেন জি তেমন কিছুই হয়নি কিছু তো অবশ্যই হয়েছে তোমার এখন কিছু বলতে হবে না আমরা দুপুরে একসাথে লাঞ্চ করব তখন শুনবো না আপনার বিয়ে তাহলে ম্যাডাম
তুই ডাকলে আমার উত্তর দিতে হবে কেন আমি বলবো না ভালো করে বলার মতো মুডে আমি নাই সকালে মেয়েল আসছে আমার স্কলারশিপটা হয়ে গেছে কিন্তু মা যাওয়া আসার খরচ বাদ বাকি যাবতীয় সব খরচের টাকা দিতে পারবে না বলে দিছে তুই কি করবি রে তুই টাকা কোথ থেকে পাবি ফালতু কথা বলিস না তো মন মেয়াজ খারাপ আছে যা এখান থেকে ঠিক আছে দিস এখন যা এখান থেকে চোখের সামনে থেকে যা সামান্য বিষয় আমি এখান থেকে লাভ দিয়ে মরবো না চিন্তা করিস না আমার সুপ খেতে একদম ভালো লাগে না খাবো না হ্যাঁ ওষুধ খাবো কিন্তু সুপ খাবো না আগের মতো তোর সাথে যোগাযোগ হয় না তো সেই জন্য তুমি ওষুধ খাচ্ছ তো ঠিক মতো ওরে বাবা তিস্তা থাকতে অনিয়ম করার কোন সুযোগ আছে নাকি সে তো এই যে সুপ খাওয়াবে আমাকে আমি একদম পছন্দ করি না বুঝলি সাফাত তারপর ওষুধ খেতে হবে তিস্তা কোথায় ওকে একটু ফোনটা দাও দিচ্ছি কিরে কেমন আছিস ভালো রে তোর বকাতেই কাজ হয় না আর আমি বকা দিলে কাজ হবে তুই না থাকলে যে আমার কি হতো যতাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসবো ঠিক আছে মায়ের খেয়াল রাখিস হ্যাঁ আমাদের বাড়িওয়ালা রেজা আঙ্কেলের মেয়ে তিস্তার সাথে আমার মা হুট করে আমাকে না জানিয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল আসলে আসলে তিনি এবং তার মেয়ে তিস্তা আমাদের পরিবারের জন্য যা করেছে সেখানে আমার কোনোভাবেই তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে পারেনি
সারাদিন অফিস করে আসছি কি বলবি বল এখন মার্কেট গিয়ে কি করব তুই কিন্তু আমার বিরক্ত করতেছিস একসাথে বড় হয়েছ একজন আরজনকে চেনো জানো সেই ভাবনা থেকে আমি তোমার মাকে তোমাদের বিয়ের কথা বলি তোমার মাও ওকে পছন্দ করে সেভাবেই সবকিছু ঠিকঠাক আঙ্কেল আপনি হঠাৎ এসব বলছেন যে সবাই আমার একটাই মেয়ে ও কথা বলতে পারে না তো তাই ওর কথা কেউ না বুঝলে খুব কষ্ট পায় তুমি সারা তিস্তাকে অন্য কারো হাতে তুলে দিতে সাহস পাই না তুমি ওকে কোনো সব কষ্ট দিও না কখনো কষ্ট দিও আপনি চিন্তা করবেন না আঙ্কেল আমি আপনার মেয়েকে কখনো কষ্ট দেব না কাজ করতেছিলাম তাই সরি বল কি বলবি বল এই তো অভিমান করিস কেন এখন তো সমস্ত রাগ ভাঙানোর জন্য আমি অফিসের কাজ বাদ দিয়ে বসে থাকবো হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তুই বিয়ে করার আগেই সংসারের আলাপ আছে বল কেন ফ্রিজ তো আসে এই বাসায় তোর ডাবল ডোরের ফ্রিজ কেন লাগবে ঠিক আছে বিয়ের পর আমি অফিসের কাজ বাসায় নিয়ে আসবো না আমি তো রান্না করতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে তুই রান্না শিখাই দিস মাঝে মধ্যে রান্না করে খাও আর কিছু তিস্তা তিস্তা তুই এসছিস খুব ভালো হয়েছে আমাকে একটু পেঁয়াজ কেটে দে না কেন এখন তোর কি কাজ হ্যাঁ ও বাবা ওইটা পরে কর এখন এটা কর যা 
তোর মহা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে যা যা আমি করছি সব চুল ছিঁড়ে যাবে তো আমি ব্যথা পাচ্ছি আসল কথা হলো তুই চুলে ঠিক মতো তেল দিতেই পারিস না তুই পারিস দে আচ্ছা ওই সেদিন ডাবল ডোরের ফ্রিজ কেন কিনতে বললি বিয়ের পর নতুন মানুষ আসবে কোথ থেকে বিয়ের পর দেখ তুই কিন্তু বেশি পাকনা হয়ে যাইতেছিস তাই বলে কি তুই বিয়ের আগে বাচ্চা নিয়ে আলাপ করবি বিয়ের পর বাচ্চা হয় এটা তোকে কে বলছে বাচ্চা কিভাবে হয় আমি জানি না না সে জানি জানি একটু জানি তোমার পথে আমার চলা আমার পথে তোমার তোমার বলা কথা কোনো কথা হবে আমার তোমার পথে আমার চলা আমার পথে তোমার আমার কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই কোথেকে শুরু করব এটা বুঝতে পারতেছে না আমার মনে হয় তোর আমাকে বিয়ে করাটা ঠিক হবে না আসলে আমি তোকে বিয়ে করার ডিসিশনটা হুট করে হ্যাঁ বলে দিছি তোকে খুশি করার জন্য আমার মনে হয় যে আমি তোকে বিয়ে করলে কখনো সুখী হইতে পারবো না কখনো ভালো থাকবো না আর একটা বিষয় হচ্ছে অহনা নামে একটা মেয়ে আছে ওকে আমি দুই বছর আগে থেকে চিনি বিদেশ যাওয়ার আগ থেকে বাট আই হ্যাভ সিলেক্ট উইথ হার Thank you.
চাও স্যার আপনি কি ওখানে ম্যাডামের কাছে আসছিলেন জি উনি তো এখান থেকে চলে গেছে কোথায় গেছে কোথায় গেছে এটা আমাকে বলে জানি তবে উনি এখান থেকে বাসা ছেড়ে গেছে তবে যাওয়ার সময় স্যার একটা প্যাকেট দিয়ে গেছে আমার হাতে আপনাকে দেওয়ার জন্য দাঁড়ান স্যার আমি প্যাকেটটা নিয়ে আসতেছি এই যে স্যার সাফায়াত আমি জানতাম তুমি আসবে তুমি যখন চিঠিটা পড়ছো তখন আমি তোমার থেকে অনেক দূরে তোমার সমস্ত পরিস্থিতি আমি জানি সিমরান আমাকে সব বলেছে জানি বলি তোমাকে পতরা বলতে পারছি না তোমার জায়গায় আমি থাকলে আমি অন্য কিছু করতে পারতাম না কিন্তু মাঝে মাঝে সত্যিটা মেনে নিতে আমারও কষ্ট হয় যে আমার নয় তার পিছু ছুটব আমি কতকাল আমি চলে যাচ্ছি তুমি চোখের সামনে থাকলে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই সহজ সুন্দর একটা জীবন হোক তোমার তবে জেনে রেখো তুমি আমার শেষ ভালোবাসা বাটির মতো ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই সমৃদ্ধ নতুন লাক্স যা দেয় আমার দাগহীন উজ্জ্বলতা নতুন লাক্স
মানুষ নিজেকে খুব একা মনে করে কিন্তু আসলে সে একা থাকে না তার মনের ভিতরে কেউ না কেউ ঘুরে বেড়ায় ঠিক তেমনই তুই সবসময় মনের ভিতরে ঘুরে বেড়াই তুই আমাকে এই বুড়ি বুড়ি বলে ডাকবি না আমার একটা বন্ধু দরকার বিয়ে করতে চাও তোকে একটা কথা বলেছিলাম আশা করি চিঠিতে কথার উত্তরটা দিবি চিঠিতে লিখলে আমি বারবার তোর ভালোবাসি কথাটা পড়তে পারবো মনে হবে তুই আমার কাছেই আছিস পাশেই আছিস প্রেম জীবন একবারই আসে সেটা ভাঙলে কখনো জোড়া লাগে না একটা কথা মনে রাখবি তুই আমারই মিলেছি দুটিতে এই আমি কিছুতে রাতে দেব না তো কে আমি হেরে বসে আছি তোর কাছে তবে এই হারে সুখ যে আছে তোর ওই হাসি দেখে যায় ভেঙে একে একে সব অভিমানের আয় না তুই তো এমন কেউ যা সাথে কখনো রাগ করে থাকা যায় না